Tahun ni saya banyak menghabiskan masa saya dengan daily driver saya iaitu Realme 3 Tetapi bila Realme mulakan telefon terbaru mereka iaitu Realme 5 yang dalam keluarga yang sama Dan saya berfikir adakah patut saya pergi ke Realme 5 dan adakah ianya berbaloi Assalamualaikum dan hai Jadi dalam video kali ni saya nak menyatakan adakah berbaloi untuk anda upgrade daripada Realme 3 kepada Realme 5 Dan apa perbezaan antara kedua-dua peranti ini Jadi jom kita mula Realme 3 ni dah cukup legend bagi saya sebab dia ada spek yang bagus dan juga harga dia agak murah Tetapi bila Realme 5 keluar, saya rasakan Realme 5 ni lebih berbaloi dengan harga yang ditawarkan Walaupun sedikit mahal berbanding dengan Realme 3 Jadi apakah perbezaan antara kedua-dua peranti ni? Okey, kalau kita tengok dari segi skrin, untuk Realme 3 dia ada 6.22 inci Tapi untuk Realme 5 dia lebih besar yang mana dia ada 6.5 inci jadi jika anda sukakan peranti dengan skrin yang agak besar, saya rasa Realme 5 ni better untuk anda miliki. Kedua-duanya masih lagi menggunakan IPS LCD display yang mana untuk harga tu saya rasa memang patut dan kedua-duanya masih lagi menggunakan micro USB. Kita tengok pula dari segi rekaan. Kalau anda tengok untuk Realme 3 ni, anda boleh nampak dia ada warna hitam dan juga warna biru ataupun purple sedikit dekat bahagian bawah dia. Nampak macam dia agak flat lah warna dia. Tapi untuk Realme 5 ni, anda boleh tengok design crystal di bahagian belakang sama macam Realme 5 Pro tapi untuk warna purple ni mungkin anda tak perasan sangat lah dia punya crystal tu jadi kalau anda tanya saya design belakang saya rasa Realme 5 ni lebih cantik sebenarnya sebab anda boleh tengok dia punya design tu seakan kaca untuk Realme 3 ni dia macam warna dia flat tapi tak berapa cantik lah untuk warna ni untuk rekaan lain tak ada beza sangat Cuma dekat bahagian bawah ni Dia ada shifting antara speaker dan juga headphone jack Yang mana dekat sini headphone jack dia terletak di belah kiri Dan yang ini headphone jack dia terletak di belah kanan Kalau anda ubah telefon daripada Realme 3 dan juga Realme 5 Mungkin anda agak kekok sikit lah Sebab speaker dia belah lain Yang ini belah lain Dari segi prestasi Untuk Realme 3 dia menggunakan Hilo P60 Mana kalau untuk Realme 5 dia guna Snapdragon 660 Saya rasa dekat sini ramai peminat Snapdragon bukan peminat MediaTek sebab kalau anda guna MediaTek mesti anda pernah terkenang benda-benda lama yang mana MediaTek ni panas dan juga dia punya prestasi tu kurang jadi dekat sini saya nak menyatakan dulu multitasking kedua-dua peranti ini sebenarnya multitasking untuk Realme 3 ini agak kurang sikit lah yang mana saya pernah menjalankan uh, aplikasi yang agak berat tapi dia suka restart antaranya ialah Mobile Legends lah walaupun saya tak on kan game boost tapi dia tetap restart untuk Realme 5 ni dari segi multitasking dia dia boleh menyimpan aplikasi yang berat dan dia tidak mudah restart berbanding dengan Realme 3 jadi untuk multitasking saya rasa better Realme 5 kalau anda guna untuk media sosial rasanya kedua-dua peranti ni tak ada masalah pun cuma untuk Realme 5 ni dia ada tawakan warian yang lebih besar iaitu 128GB memory per padu cok jadi peminat sosial, mana anda pilih? Realme 5 ataupun Realme 3? Jadi untuk Realme 3, kalau anda main Mobile Legends, anda boleh gunakan grafik yang paling tinggi. Tetapi untuk game lain seperti PUBG dan juga COD Mobile, ada kekurangan sikit. Untuk COD Mobile, dia boleh mainkan tapi untuk Battle Royale memang teruklah grafik dia. Memang tak disarankan bermain COD Mobile Battle Royale dekat peranti Realme 3 ni. Untuk Realme 5 ni pula, dia ada perbezaan yang jauh sikit yang mana untuk untuk ML, dia tak boleh aktifkan mod HDR yang mana itu bagi saya macam alah kekurangan sikit lah untuk Mobile Legends. Untuk PUBG, dia boleh guna setting balance saja dan untuk COD Mobile yang ini padu. Untuk COD Mobile, dia boleh gunakan grafik very high dan juga frame rate dia ialah very high. Tapi saya tak sarankan jugalah sebab kalau anda main COD Mobile yang mana anda main Battle Royale, dia ada sedikit lagging. Jadi turunkan sedikit grafik dia yang mana saya main hari tu, saya gunakan grafik high dan juga frame rate maximum. Memang smooth. Jadi antara kedua-dua peranti ni, mana yang anda pilih untuk gaming? Kalau anda tanya saya, saya akan pergi kepada Realme file sebabnya saya kurang bermain Mobile Legends, saya lebih kepada main COD Mobile. Dan Realme 5 ni dia ada bateri yang lebih besar berbanding dengan Realme 3. Yang mana Realme 5 dia ada 5000mAh untuk Realme 3 dia ada 4230mAh. Memang ada perbezaan dah dari situ. 
Kedua-duanya tak ada volt, kedua-duanya tak ada fast charging dan kedua-duanya masih lagi menggunakan micro USB. Untuk OS, dua-duanya ada OS yang terbaru, dua-duanya ada Android 9 dan juga kedua-duanya menggunakan color OS 6. Jadi kita tengok pula dari segi kamera antara Realme 5 dan juga Realme 3. Untuk Realme 3 dia ada dua kamera sahaja dan untuk Realme 5 dia ada quad kamera. Ini adalah contoh-contoh yang saya tangkap antara Realme 3 dan juga Realme 5. Anda boleh nampak bezanya yang mana ketara dari segi warna. Tak lupa juga untuk portrait mode Realme 5 ni lebih bagus daripada Realme 3 Yang mana Realme 3 ni kadang-kadang kawasan blur dia agak kurang sedikit Perbezaan yang ketara ialah dari segi videonya Kalau nak tengok untuk Realme 5 dia ada video yang sangat stable berbanding dengan Realme 3 Yang mana ada goyang-goyang Kamera -goyang. selfie Saya sebenarnya lebih sukakan kamera selfie untuk Realme 5 Yang mana untuk Realme 5 kamera selfie dia agak bagus berbanding dengan Realme 3 Tapi bergantung kepada orang jugalah Untuk keselamatan, kedua-duanya ada fingerprint sensor dekat bahagian belakang dan ada face unlock dekat kamera hadapan yang mana untuk Realme 5 ni dah lebih pantas berbanding dengan Realme 3. Kadang-kadang saya tak sempat tengok skrin pun dia dah unlock. Memang pantas gila lah Realme 5 ni. Jadi kesimpulannya, jika anda mencari sebuah telefon dengan kapasiti bateri yang besar, dengan skrin yang besar dan juga kamera belakang yang sangat cantik dan juga video dia yang sangat stable, saya rasa Realme 5 lah jawapannya. Tapi jika anda memilih untuk mendapatkan peranti yang sedikit nipis yang mana sedikit kecil dan juga agak ringan saya rasa Realme 3 pun dah cukup sebenarnya. Tapi itulah Realme 5 ni dia sedikit tebal. Kalau dia nipis sedikit saya rasa Realme 5 ni lagi banyak kelebihan berbanding dengan Realme 3 Jadi apa pendapat anda tentang kedua-dua peranti ini? Saya sarankan jika anda daripada Realme 3 kalau nak upgrade kepada Realme 5 saya rasa memang berbaloi habislah. Sebabnya kat sini anda boleh merasakan ada peningkatan dari segi prestasi antara Realme 3 ke dengan Realme 5. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.